কর্ম বিনিময় বিধি কি কর্ম বিনিময় বিধি কোনে কোনে মানি চলে পূর্ণ সংখ্যায় মানি চলে নে অখণ্ড সংখ্যায় মানি চলে নে পরিমেয় সংখ্যায় মানি চলে আর যদি মানি চলে যোগ প্রক্রিয়াত মানি চলে নে বিয়োগত নে পূরণত নে হরণত কোন প্রক্রিয়াত মানি চলে এই গোটেই কথাখিনি আলোচনা করব লাগিব আর টেট পরীক্ষার লোয়া প্রাইমিয়ার আপার প্রাইমি এই দুইবিধর কারণে ক্রম বিনিময় বিধি এই সংখ্যা প্রণালীর যোগ বিয়োগ পূরণ হওয়ার প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ার কারণে অতিকে প্রয়োজনীয় আর আজি এই ভিডিওটোর মূল বিষয়বস্তু হয়েছে ক্রম বিনিময় বিধি নমস্কার বন্ধুস মানে বসন্ত আপনার মূল ইউটিউব চ্যানেল কুমার বসন্ত আসামলে স্বাগতম জানাইছো টেট সম্পর্কীয় বিভিন্ন ভিডিওর লগতে বিভিন্ন খা খবর পাই থাকবর কারণে এই চ্যানেল যদি আগে সাবস্ক্রাইব করে জল সাবস্ক্রাইব করব আর ভিডিওটি চাই হওয়ার পাছত যদি ভাল পায় লাইক করব নিশ্চয় আর শেয়ার করব আর আপনাদের মতামত নিশ্চয় জানাব এটা মানে মূল কথাটি লো আহ যে ক্রম বিনিময় বিধি কি প্রথম আমি বিধি শিকি লোক লাগিব এই এটা বড় সহজ বিধি ক্রম বিনিময় তার মানে ইয়াতে আমি চারিটা প্রক্রিয়ার কারণে জানব যোগ বিয়োগ পূরণ হরণ প্রথমতে যদি আমি চাও যোগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ প্লাস বি ইকুয়েল টু বি প্লাস এ হব লাগিব এই হল যোগর ক্রম বিনিময় বিধি এ প্লাস বি ইকুয়েল বি প্লাস এ তারপর বিয়োগর ক্ষেত্রে হল এ মাইনাস বি ইকুয়েল বি মাইনাস এ ঠিক আছে আর পূরণের ক্ষেত্রে এ ইন্টু বি ইকুয়েল বি ইন্টু এ হরণের ক্ষেত্রে এ ডিভাইডেড বি ইকুয়েল বি ডিভাইডেড এ এই হল ক্রম বিনিময় বিধি এটা কথাটি হল যে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এই বিধি মানি কেতিয়া কেতিয়া হয় চলে আর অখণ্ড সংখ্যা কেতিয়া হয় পরিমেয় সংখ্যা কেতিয়া হয় আমি ভাগ ভাগ করে আলোচনা করি মনোযোগে চাব শেষলেকে চাব এই গোটে কথাখিন বুঝি পালে ক্রম বিনিময় বিধির ক্ষেত্র হবপরা যিক প্রশ্ন আপনাদের প্রত্যেক পরীক্ষাত করব নয় জানো আর বিশেষ করে পরীক্ষাত কিছু উক্তি দিব সেই উক্তিব কোন উক্তি সত্য কোন অসত্য বা ধর চারিটা উক্তি দি থাকে কোন সত্য সে বাঁচি উলিয়াব লাগবে বা কোন ভুল উক্তি সে বাঁচি উলিয়াব লাগবে সেইখিন কিন্তু বাঁচি উলিয়াব হলে তো এই থিওরিটা জানি লাগবে নয় জানো গতি এটা মূল কথা মানে পাতো এটা প্রথমতে মানে আলোচনা করি পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা মানে কি আপনাদের নিশ্চয় জানে ইংরেজি কয়ে হোল নাম্বার স্বাভাবিক সংখ্যাবিল আরম্ভ হয়েছে একরপর আর তার যদি আমি শূন্যটু ধরে লোক মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি এনেক যদি স্বাভাবিক সংখ্যার লগত যদি আমি জিরোটু লোক তো কি পাম পূর্ণ সংখ্যা পাম আচ্ছা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এই যোগ প্রক্রিয়াত এই বিধিট মানি চলে নে নচলে গতি এটা মানে আপনাদের সহজে বুঝি পাব যুগত ক্রম বিনিময়টু হয় কেন হয় মানে একটা উদাহরণ দিছো এই তো মানে হয় বিলাক এই তো রাইট চিন দিছো এই মানে হয় ঠিক আছে এটা কেন মানি চলে মানে উদাহরণ এটা সাইডত দেখাই দিছো যে এ প্লাস বি ইকুয়াল বি প্লাস এ আমি দুটা পূর্ণ সংখ্যা লোস চারি আর পাঁচ গতি চারি এ পাঁচে যোগ করলে নহব আর পাঁচে চারি এ যোগ করলেও নহয় আমি তো জানো এই কথা তার এ ঠাইত যদি আমি চারি দিও বি ঠাইত যদি পাঁচ দিও আর বি ঠাইত আকো মানে এই তো যদি অগা পিছাও করে দিও তো মানটা একই থাকে মানে চারি যোগ পাঁচ আর পাঁচ যোগ চারি একেরি হয় তার মানে যোগর ক্ষেত্রে ক্রম বিনিময় এটা যদি ক্রম বিনিময় বিধি মানি চলে ঠিক আছে এটা বিয়োগর ক্ষেত্রে পরীক্ষা কো যে বিয়োগর ক্ষেত্রে কিন্তু মানি চলে নে নচলে এই আক পূর্ণ সংখ্যা আক মনে রাখি যে আমি অখণ্ড সংখ্যার যুক্ত নিয়ম হব পরিমেয় যুক্ত নিয়ম হব পূর্ণ সংখ্যার হয়তো সেটা বেলেগ হব আমি আগর একটা ভিডিওত মানে আবদ্ধ বিধির সম্পর্কে আলোচনা করেছিল যদি সেই ভিডিওটো পোৱা নাই এই স্পেশাল ক্লাস ফিফটি টুত আসে গতি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন এটা লিঙ্ক দিয়ে আছে চাই লোক এটা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে কি হয়েছে যে আমি এ আর বি যদি দুটা পূর্ণ সংখ্যা হয় আর বি প্লাস এ তো আমি যদি ফল পাম সমানেই পাম আর পূর্ণ সংখ্যায় পাম নয় জানো চারি পাঁচে ন আর পাঁচে চারিও ন হয় এটা বিয়োগর ক্ষেত্রে আমি প্রমাণ করে চাও তা এ মান আমি এ মান আমি ফোর ল বি মান কি লো ইয়াতে মানে লিখে দিছো ধরল এ মান ফাইভ লোবও পো এ মান ফাইভ বি মান ললো ফোর যেটা আমার বুঝলে সুবিধা হব এ মান আমি ফোর লোব পো একু কথা নাই এ ইকুয়াল টু ফাইভ বি ইকুয়াল টু ফোর এটা যদি আমি বিয়োগ করি এরপরা বি বিয়োগ করলে কি হব মানে পাঁচরপা চারি গুছি গেলে কি থাকিব ওয়ান থাকিব এই ওয়ান হব আকো বি মাইনাস এ ইকুয়াল কি হব বি মাইনাস এ মানে হল আমি ইয়াতে দেখাই দিছো ফাইভ মাইনাস ফোর এফালে সাইড দেখাই দিছো যে ফাইভ মাইনাস ফোর ইকুয়েল ফোর মাইনাস ফাইভ হয়নি নহয় এই কেউ নহয় বুঝি পাইছে না কথাটা বাবু যে পাঁচরপা চারি গলে যা থাকে চারিরপরা পাঁচ গলেও সিমান নাথাকে গতি বিয়োগর ক্ষেত্রে ক্রম বিনিময় বিধি মানি নচলে এই মানে পূরণ চিন দিছো এই বিধি এই নহয় বলে লিখি দিছো সাইড ঠিক আছে বুঝি পাইছে নয় তার মানে এ মাইনাস বি ইকুয়াল বি মাইনাস এ নহয় 
পাঁচৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে যিটো হ'ব চাৰিৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলে সেইটো নহয় তাৰমানে এটাত যদি ওৱান পাম এইটোত পাম কিমান মাইনাছ ওৱান ঠিক আছে এতিয়া পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলে নাই চাম এইটো আমি ফাইভ বুলি ধৰিছোঁ এইটো ফ'ৰ বুলি ধৰিছোঁ এইটো কি হ'ব পাঁচ পূৰণ চাৰি পাঁচ চাৰি গুণ বিছ আকৌ যদি ওলোটা কৰি দিওঁ চাৰিটো আগলৈ আনো পাঁচটো পিছলৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব চাৰি পাঁচ গুণ বিছ একেটাই নোলাব জানো ধৰি লওক এইটো মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ পাঁচ পূৰণ চাৰি সমান চাৰি পূৰণ পাঁচ এইটো সমান হয়নে নহয় পাঁচ চাৰি গুণ বিছ মানে পাঁচক চাৰিয়ে পূৰণ কৰিলে বিছ পাম আৰু চাৰি পাঁচে পূৰণ কৰিলেও বিছ পাম গতিকে এইটো কি হ'ব এইটো হয় মানে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধিটো পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হয় মানে মানি চলে এইটো হয় বুলি যে লিখিছোঁ মানে এই বিধিটো মানি চলে এতিয়া কি থাকিলে হৰণ থাকিলে এতিয়া হৰণত মানি চলে নে নচলে এতিয়া আমি চাওঁ হৰণত মানি চলে নে নচলে হৰণৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কি আহিব যে ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ডিভাইডেড ফ'ৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ডিভাইডেড ফাইভ হয় নে আকৌ কৈছোঁ যে আমি এ মান ফাইভ লৈছিলোঁ বি মান কি লৈছিলোঁ ফ'ৰ লৈছিলোঁ যদি আমি হৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ যে ফাইভ ডিভাইডেড মই চাইডতে লিখি দিছোঁ ফাইভ ডিভাইডেড ফ'ৰ ইকুৱেল ফ'ৰ ডিভাইডেড ফাইভ হয় নেকি তাৰমানে চাৰি ভাগৰ পাঁচে পাঁচ ভাগৰ চাৰিয়ে সমান হয় জানো কেতিয়াও নহয় গতিকে হৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে এই ক্ৰম বিনিময় বিধিটো প্ৰযোজ্য নহয় বা মানি নচলে এইটো মই নহয় বুলি লিখি দিছোঁ এতিয়া বুজি পালে প্ৰথমটো হয় পিছৰটো নহয় পিছ আকৌ তিনি নম্বৰটো হয় চাৰি নম্বৰটো নহয় হয় নহয় হয় নহয় তাৰমানে যুগত মানি চলে বিয়োগত মানি নচলে পূৰণত মানি চলে আকৌ হৰণত মানি নচলে এইকেইটা হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময়ৰ কথা ক'লোঁ এতিয়া মই আলোচনা কৰিম অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এইখিনিলৈকে আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি অখণ্ড সংখ্যা লওঁ অখণ্ড বুলি মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ অখণ্ড অখণ্ড মানে কি গম পাব লাগিব অখণ্ড সংখ্যাটো কি যে এই যে আমি পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ চিনি পাইছোঁ এই মাইনাচ থকাবিলাকো যদি আমি লগতে লৈ লওঁ মাইনাচ ওৱান মাইনাচ টু মাইনাচ থ্ৰী মাইনাচ ফ'ৰ মাইনাচ ফাইভ এই সেই গোটেইখিনি গোটালে কি হ'ব অখণ্ড হ'ব মানে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এনেকেতো আছেই জিৰ'টো আছে সেইটো ল'লে পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব আৰু যদি মাইনাচ ওৱান মাইনাচ থ্ৰী মাইনাচ ফাইভ মাইনাচ টেন এনেকৈ যদি লৈ গৈ থাকোঁ মাইনাচত সেই গোটেইখিনি গোটালে কি হ'ব এই প্লাছে মাইনাচে গোটেইখিনি গোটালে সেইখিনি হ'ল অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এইটো মানে প্ৰমাণ কৰি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কওঁতে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব মানে পাঁচ চাৰিটো অখণ্ড সংখ্যা হয় যদি আমি মাইনাচ ফাইভ মাইনাচ ফ'ৰো দিওঁ তেতিয়াও সেই একেটাই হ'ব মানে মাইনাচ ফাইভ প্লাছ মাইনাচ ফ'ৰ এইটো মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ যদি মাইনাচত থাকে তাৰমানে পাঁচৰ লগত চাৰি দুটা দুটা মাইনাচ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাচ নাইন হ'ব মাইনাচ ফাইভৰ লগত মাইনাচ ফ'ৰ যোগ কৰিলে মাইনাচ নাইন হয় আকৌ মাইনাচ ফ'ৰটোৰ লগত মাইনাচ ফাইভটো যদি অগা পিছা কৰি দিওঁ এইটো এতিয়া সেই মাইনাচ নাইনেই হ'ব অৰ্থাৎ এইটোৱে বুজক যে যোগৰ ক্ষেত্ৰত মানি চলে এতিয়া মই সাংস কথাটোলৈ আহোঁ প্ৰতিটো কথা প্ৰমাণ কৰি চাবলৈ দীঘল হ'ব নহয় জানো এতিয়া যোগৰ ক্ষেত্ৰত অখণ্ড সংখ্যাত কি হয় ক্ৰম বিনিময়টো হয় আৰু বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত নহয় পূৰণত হয় আৰু হৰণত নহয় এইটো মনে ৰাখিবলৈ খুব সহজ যে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নিয়ম অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটাই হয় যে যোগত বিধিটো মানি চলে বিয়োগত নচলে আকৌ পূৰণত চলে হৰণত নচলে ক্লিয়াৰ হৈছে নিশ্চয় আমি এই যিটো আবদ্ধ বিধি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়াও পাইছিলোঁ এতিয়া ক্ৰম বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলে এবাৰ চলে পিছৰ বাদ নচলে তিনি নম্বৰ বাদ চলে চাৰি নম্বৰ বাদ নচলে নিশ্চয় মনে ৰাখিব পাৰিছে নহয় জানো পৰীক্ষা হ'লত আপোনালোকে যোগ বিয়োগ পূৰণ হ'ল যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এনেকৈ মনে ৰাখক প্ৰথমটো মানি চলে দ্বিতীয়টোত নচলে তৃতীয়টোত আকৌ চলে চতুৰ্থটোত নচলে কথাটো সেইটোৱে মানে যোগ বিয়োগ পূৰণ হ'ল তেতিয়া মনে ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া মই কি বুজাম যে পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এতিয়া মই কি কি ক'লোঁ পূৰ্ণ সংখ্যা ক'লোঁ অখণ্ড সংখ্যা ক'লোঁ আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটাই হয় মানে বিধি মানি চলে নচলে চলে নচলে এইকেইটাই এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কৈ দিওঁ যে পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিধিটো যোগত মানি চলে বিয়োগত নচলে পূৰণত চলে আৰু হৰণত নচলে এতিয়া এই আজি গোটেই কথাখিনিৰ পৰা কি বুজিলে যে অখণ্ড সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ
ক্ষেত্রে অল্প বেলে হয় আগে দিই যে পূর্ণ অখণ্ড স্বাভাবিক পূর্ণ সংখ্যার স্বাভাবিক যুক্ত হয় অখণ্ড আর পরিমেয় বেলে হয় কিন্তু ক্রম বিনিময় বিধিট পূর্ণ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা পরিমেয় সংখ্যা এই আটাইকিটাতে একই ক্লিয়ার হয়েছে কথাটা আপনাদের নোট করে লোক কথাটা যে ক্রম বিনিময় ক্ষেত্রে পূর্ণ অখণ্ড স্বাভাবিক পরিমেয় এই আটাইকিটা সংখ্যার ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগ পূরণ প্রক্রিয়া বা পূরণ হরণ এই আটাইকিটাতে একই হয় কি একে হয় যে যোগত বিধিট মানি চলে বিয়োগত মানি নচলে পূরণত মানি চলে হরণত মানি নচলে সে হল মূল কথা এইখানে হল ক্রম বিনিময় বিধির কথা কলো আর আর আছে বিধি সে হল সহযোগ বিধি আর বিতরণ বিধি একটা ভিডিওতে যদি গোটেখিন বিধি আলোচনা করো নিশ্চয় ভিডিওটা দীঘলিয়া হব সকল আমি পাব নয় জানো এটা মানে মূল কথাটা আজি ইয়াতে সামরিব বিচারি এটা আপনাদের মানে কোম যে ইয়ার পিছন আমি আলোচনা করবল বিধি কি সহযোগ বিধি সহযোগ বিধি তো পিছর একটা ভিডিওতে কম সহযোগ আপনার এই বিধি লাগে না নাই কিন্তু কমেন্ট করে জানাব সহযোগ বিধি তো লাগে না লাগে আর বিতরণ বিধি যে মানে আবদ্ধ আর ক্রম বিনিময় বিধি কিটা বুঝাই দিল তে সহযোগ বিধি আর কি কলো বিতরণ বিধি এই বিধি আর দুটা আছে এই দুটা বুঝাই দিব যদি লাগে তেতিয়া আপনাদের সালে কমেন্ট করে জানাব যে নয় আজিলে মানে মূর যুক্ত বিষয় আজি ভিডিওটি বিষয় আসলে সেই হল ক্রম বিনিময় এটা বা ক্রম বিনিময় বিধি কোন কোন ক্ষেত্রে মানি চলে কোন কোন ক্ষেত্রে মানি নচলে গোটেখিন কথা কলো আপনাদের নোট করব আর শেষ কোম যে যদি ভিডিওটি ভাল পাইছে জোর লাইক এটা করব আর এইখিনি এইখিনি সময়লে যে গুরুত্ব সহকারে ভিডিওটি চাই থাকলে সেই কারণে মানে আকো এবার ধন্যবাদ জানাইছো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং জয় হোম